ఇక ఎవరి తీసేస్తుంది ఇది మాస్క్ అనమాట అండ్ ఇప్పుడే ఇక్కడ నమాజ్ అయితే చదువుతున్నారు హలో గైజ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద ఛానల్ సో ఎక్కడ ఉన్నానని ఆలోచిస్తున్నారా సో నేనైతే వచ్చేసానండి ఆల్మాత రైల్వే స్టేషన్ టర్మినల్ నెంబర్ టూ సో ఇవాళ మనం వెళ్ళబోతున్నాం ఆస్థాన సో అది క్యాపిటల్ సిటీ అండి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మనకి టికెట్ ప్రైస్ వచ్చేసి నార్మల్ టికెట్ తీసుకున్నాను ఇందులో స్లీపర్ ఉంది దాని తర్వాత క్యాబిన్ ఉంది దాని తర్వాత ఇంకేవో వెరైటీస్ ఉన్నాయి మన ఇండియాలో ఏసీ టూ టైర్ త్రీ టైర్ వన్ టైర్ అండ్ స్లీపర్ ఉంటుంది కదా అలాగా నేను నార్మల్ టికెట్ తీసుకున్నాను టికెట్ వచ్చేసి మనకి ఎయిట్ థౌజండ్ టెంగే పడింది అంటే ఎయిట్ థౌజండ్ చిల్లర్ టెంగే పడింది సో మన ట్రైన్ ఇంకా ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్లో స్టార్ట్ అవ్వబోతుంది లేట్ చేయొద్దు ఎందుకంటే ఇప్పటికే లేట్ అయిపోయాం మేము యాక్చువల్గా ఏమైంది అంటే మేము అనుకున్న ట్రైన్ టర్మినల్ వన్ నుంచి ఉంది అది వేరే లొకేషన్కి వెళ్ళమని చెప్పారు కాకపోతే థ్యాంక్ గాడ్ గూగుల్ తల్లిని ఒకసారి చెక్ చేస్తే ఇక్కడ నుంచి కూడా ఉంది అని మాకు అర్థమైంది సో వెంటనే ఇవాళ అయితే మన జర్నీ స్టార్ట్ చేసేద్దాము సో ఫైనల్గా అయితే ప్లాట్ఫామ్ మీదకి వచ్చేసామండి అనౌన్స్మెంట్స్ అయితే వినిపిస్తున్నాయి మీకు సో నా కంపార్ట్మెంట్ వచ్చేసి అంటే నాదంటే నేను కొనుక్కోలేదు నాకు రిజర్వ్ అయిన కంపార్ట్మెంట్ ముందుకు ఉందంట చూడండి ఒక్కొక్క కంపార్ట్మెంట్ ఎంత ఎంత బాగున్నాయో నేనైతే కాస్ట్లీ టికెట్ అయితే ఏం తీసుకోలేదు నార్మల్ టికెట్ అయితే తీసుకున్నాను ఎందుకంటే సమ్మర్ కాదు ఇది వింటర్ లోపల హీటర్స్ ఉంటే చాలు మనకి సో అందుకనమాట చూడొచ్చు మీరు ట్రైన్ సో ఇదే ట్రైన్ ఆస్థానకి వెళ్తుందండి సో ఫ్రెండ్స్ అదే అనమాట సంగతే రాత్రి అయితే సాయం నిన్న సాయంత్రం అయితే ట్రైన్ ఎక్కేసాం కదండి కొంచెం టైర్డ్గా ఉండడం వల్ల ఎయిట్ ఓ క్లాక్కే మీల్ చేసేసి పడుకున్నాను అండ్ ఇప్పుడే తెల్లారింది ఇప్పుడే లేచాను అనమాట అండ్ ఇక్కడ ఆల్మాటీలో వచ్చి మైనస్ సిక్స్ మైనస్ సెవెన్ అలాగ ఉంది ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏకంగా నా వెనకాల మీరు చూసుకోవచ్చు మైనస్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ ఫ్లక్చువేట్ అవుతుంది బట్ ప్రాక్టికల్గా అయితే ఇట్ ఫీల్స్ లైక్ అబౌట్ ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ నైన్ డిగ్రీస్ మైనస్ సో నా ముందు అయితే ఇప్పుడు సన్ రైజ్ అయితే అయిపోయింది కొంచెం లేట్ అయ్యాను ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అలా లేట్ అయ్యాను సో ఇది మన ట్రైన్ విండోలో నుంచి అనమాట ఆ వీడియో అండ్ మీరు చూసుకోవచ్చు ఎక్కడ చూసినా మొత్తం వైట్ కలరే సో ఇది మనం ఆస్థానాకి ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ కిలోమీటర్స్ దూరంలో అయితే ఉన్నాము ఇంకొక స్టాప్ ఉంది దాని తర్వాత మళ్ళీ ఆస్థానమే ఫైనల్గా అయితే ఆల్మతి నుంచి ఆస్థాన వరకు ట్రైన్ జర్నీ అయితే సక్సెస్ఫుల్గానే కంప్లీట్ చేసాము మీకు చెప్పాను కదా కొంచెం అలసిపోవడం వల్ల రాత్రి ట్రైన్ ఎక్కంగానే ఒక వన్ అవర్ అలా టైంపాస్ చేసేసి వెంటనే డిన్నర్ చేసి పడుకుని పొద్దున్నే సిక్స్ ఓ క్లాక్ అయితే లేచి మీకైతే వ్యూ చూపించడం జరిగింది ట్రైన్లోంచి అండ్ ఇప్పుడైతే ఫైనల్గా ఆస్తా ఆస్థాన వచ్చేసానండి ఇక్కడ ప్రస్తుతం టెంపరేచర్ వచ్చేసి మైనస్ ట్వంటీ వన్ డిగ్రీస్ ఉంది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం అది మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతారు అంటే మైనస్ ట్వంటీ నైన్ థర్టీ అన్నట్టు ఫీల్ అవుతారు ట్రైన్లోంచి కాలు బయట పెట్టిన థర్టీ సెకండ్స్కే ప్యాంట్ షర్ట్ అన్నీ చల్లగా అయిపోయి సో బయటికి రాగానే స్టేషన్ నుంచి బయటికి రాగానే అండి మనకి బయట బస్సెస్ అయితే ఉంటాయి ఆ బస్సెస్లో లోకల్ బస్సెస్ అనమాట మన నియరెస్ట్ డెస్టినేషన్స్కి అయితే మనం వెళ్ళొచ్చు మీరు చూసుకోవచ్చు దగ్గర దగ్గరగా ఒక సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ సెవెన్ సెంటీమీటర్స్ అంత స్నో అయితే ఉంది కాలు పెడితే కాలు ఈ మంచులో కూరుకుపోతుంది అండ్ చెప్పాను కదా ఎండకు నిలబడ్డానని కొంచెం వామ్ చేసుకోవడానికి బయట అయితే లొకేషన్ ఇలాగుంది ఇగో ఈ బస్సు ఎక్కడికో బయలుదేరుతుంది సో ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి మనం సిటీ అయితే ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తున్నాము ఆస్థాన సిటీ మన వెనకాల ఉంది ఒక మాస్క్ అనమాట ఆ మాస్క్ పేరు వచ్చేసి నూర్ ఆస్థాన మాస్క్ సో ఇది చాలా పవిత్ర దేవాలయం ముస్లిం సోదరులు ఇది అండ్ ప్రస్తుతానికి ఇక్కడ నమాజ్ అయితే చదువుతున్నారు అండ్ ఇక్కడ టెంపరేచర్ వచ్చేసి ఇవాళ మైనస్ ట్వంటీ టూ ఉందండి అంటే ట్రైన్ దిగిన తర్వాత మళ్ళీ హాస్టల్కి వచ్చి ఫ్రెష్ అయిన తర్వాత 
ఇప్పుడు అయితే ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి బయటికి వచ్చాను నేను అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఓ వన్ టూ డిగ్రీస్ అయితే టెంపరేచర్ రైజ్ ఉంది ఇప్పుడైతే మనం ఎగ్జాక్ట్గా సిటీ సెంటర్లో ఉన్నామండి ఆస్తానా క్యాపిటల్ సిటీ ఆఫ్ ఖజాక్ అండ్ ఇక్కడ కూడా మనకి క్రైమ్ రేట్ ఏం లేదండి సేమ్ లైక్ అజర్బైజాన్ లాగే ఎవరి పని వాళ్ళు చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు అండ్ ఇక్కడ పీపుల్ చాలా ఫ్రెండ్లీ కాకపోతే భాష ఒక్కటే రాదండి సో మనం కొన్ని కష్టాలు అయితే పడాలి ఏమైనా తెలుసుకోవాలి అంటే సో ఇలా వెళ్ళి చూద్దాం మనం మా మాస్క్ని సో మనకి ఎదురుగా ఎండ వస్తుంది ఒక టూ సెకండ్స్లో మనం షేడ్లోకి అయితే వెళ్ళబోతున్నాము అక్కడ నుంచి మనం మాస్క్ని చూడ చూడవచ్చు అండ్ ఇప్పుడే ఇక్కడ నమాజ్ అయితే చదువుతున్నారు మనకి ఎంట్రీ ఉందా లేదా మనకు తెలీదు బట్ చూడ్డానికి అయితే వచ్చేసాం మనము అండ్ మీరు చూసుకోవచ్చు మొత్తం సిటీ మొత్తం వైట్ కలర్లోనే ఉందండి పెద్ద పెద్ద స్కై స్కేపర్స్ అయితే ఉన్నాయి అండ్ ఇది చాలా ఫేమస్ మాస్క్ అనమాట నూ రాస్తానా మాస్క్ అండ్ దీని తర్వాత మనం ఇండిపెండెన్స్ స్క్వేర్కి అయితే వెళ్తాము ఒకసారి అయితే ట్రై చేద్దాం లోపలికి మనకి ప్రవేశం ఉందా అదే ఎంట్రీ ఉందా లేదా తెలుసుకోవడానికి ఉంటే లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత ఎలా ఉండబోతుందని చూపిస్తాను మీకు ఇదైతే చాలా పెద్ద ప్లేస్ అండి మనకి దేవాలయాలు ఉంటాయి కదా ఇండియాలో అలాగే చాలా పెద్ద ప్రాంగణం అయితే ఉంది ఇక్కడ అంటే చాలా స్పేషియస్గా కట్టారు ఈ మాస్క్ చాలా బాగుంది ఎవరైనా ముస్లిం సోదరులు మాత్రం చూస్తే తప్పకుండా విజిట్ చేయండి ఎదురెండ రాకుండా కవర్ చేయడానికి ఇదంతా షేడ్లో అండి అండ్ మీరు చూసుకోవచ్చు ఆర్కిటెక్చర్ వర్క్ ఆ టైల్స్ టైల్స్ కాదు కానీ అది వైట్ మార్బుల్ ఎంత అమేజింగ్గా చేశారంటే చాలా బాగుంది నాకైతే ఈ ఆర్కిటెక్చర్ నచ్చింది అండ్ నా ఫ్రెండ్ ఒకరు ఉన్నారు సమీర్ అని ఆఫీస్ మేట అరే సమీర్ బా తప్పకుండా ఇక్కడ రారు అరే ఒకసారి ఓకే సో ఫ్రెండ్స్ లోపలికి అయితే వెళ్ళడం జరిగింది కాకపోతే ఏమైందంటే మనని ఈ వీడియో తీసుకొని ఇవ్వలేదు తెలుసు కదా దేవాలయం అన్న తర్వాత వాళ్ళ మతాన్ని కూడా మనం కూడా రెస్పెక్ట్ చేయాలి అంటే వాళ్ళు ఏం రిస్ట్రిక్ట్ చేయలేదండి వాళ్ళు ఏం చెప్పలేదు కాకపోతే మాకే సరిగ్గా అనిపించలేదు సో అందుకు మళ్ళీ బయటికి వచ్చేసాము ఇది ఎదురెండ రాకుండా కూడా ట్రై చేస్తున్నాను నేను సిటీ అయితే చాలా పీస్ఫుల్ చాలా చల్లగా చేతులు తిమ్మి రెక్కిపోయి ముక్కు దగ్గర స్పర్శ లేదు నాకు ప్రస్తుతానికి ముక్కు దగ్గర స్పర్శ లేదు అండ్ ముక్కులోంచి మనం పీల్చుకునే గాలి వదిలే గాలి వేడిగా వస్తుంది కదా ఆ వేడిగా వదిలే గాలి వల్ల నా ముస్తాజ్ అదే మీసం మీద ఐస్ ఫామ్ అవుతుంది మీరు చూసుకోవచ్చు వెనకాల మాస్ చూసుకుని రోడ్ క్రాస్ చేసి ఇటు పక్క వస్తే మనకి ఇండిపెండెన్స్ స్క్వేర్ ఉంటుందండి అండ్ ఈ ఇండిపెండెన్స్ స్క్వేర్ టూ థౌజండ్ నైన్లో కట్టడం స్టార్ట్ చేశారనమాట ఇక్కడ కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ జరుగుతాయి అంటే ఈ కంట్రీకి సంబంధించిన కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ అంటే మనకి రిపబ్లిక్ డే ఇండిపెండెన్స్ డే ఎలాగో వీళ్ళు ఈ ఇండిపెండెన్స్ స్క్వేర్ దగ్గర ఫాదర్ ల్యాండ్ డే లేదా విక్టరీ డే అనే పేర్లతో పిలుస్తారనమాట ఆ కల్చరల్ ఫెస్టివల్స్ని అవి ఇక్కడ సెలబ్రేట్ చేస్తారు అండ్ ఇప్పుడు మనం చూసుకోవచ్చు మనం ఆల్మోస్ట్ వచ్చేసాము అండ్ ఇక్కడ ఒక డమ్మీ ఏరోప్లెయిన్ లాంటి ఒక బొమ్మని దాని తర్వాత ఒక స్క్వేర్ దానిపైన ఏదో వీళ్ళ వీళ్ళకి సంబంధించిన నేషనల్ సింబల్ ఎంబ్లెమ్ నేషనల్ ఎంబ్లెమ్ ఉంది వీళ్ళది సో ఇప్పుడైతే మనం మనమైతే చూడబోతున్నాము
అండ్ ఇది సైన్స్ ఫేర్ అండి ఇక్కడ ఏంటి అంటే సైన్స్ ఎక్స్పో జరిగింది టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో ఇప్పుడు ఎగ్జిస్టెన్స్ అంటే ఇప్పుడు ఓపెన్ లేదు ఇది క్లోజ్లో ఉంది అండ్ మీరు చూసుకోవచ్చు అక్కడ ఒక డమ్మీ ఏరోప్లేన్ లాంటి బొమ్మ అది పెట్టారు అండ్ ఇదే ఇండిపెండెన్స్ స్క్వేర్ అండి వాళ్ళ నేషనల్ ఎంబ్లమ్ అయితే పైన ఉంది మీరు చూసుకోవచ్చు అండ్ ఇక్కడ ఏదో జరుగుతోంది వీళ్ళు ఇక్కడ బాగా మంచి పెరిగిపోయినట్టు ఉంది అవి తీస్తున్నారు క్లీనింగ్ అయితే ఇక్కడ జరుగుతుంది అండ్ ఇక్కడ వీళ్ళ హీరోస్ ఉన్నారనమాట అంటే ఇప్పుడు మనకి గాంధీ సుభాష్ చంద్రబోస్ దాని తర్వాత ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ ఎలా ఉన్నారు అల్లూరి సీతారామరాజు ఎలాగో వీళ్ళ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ ఇక్కడ అండ్ ఇందాక చెప్పినట్టే విక్టరీ డే లేదా ఫాదర్ ల్యాండ్ డే అని మే సెవెంత్ రోజున వీళ్ళు ఇక్కడ సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు అది మీరు చూ మీరు కావాలంటే యూట్యూబ్లో ఏదైనా వీడియోస్ కజకిస్తాన్ విక్టరీ డే అని మనం చూస్తే వీళ్ళు అవన్నీ కనిపిస్తాయి ప్రస్తుతానికి అయితే ఇది ఒక హిస్టారిక్ ప్లేస్ అనమాట కంట్రీ మొత్తం సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు ఇక్కడ సో ఇదే స్థూపం మీరు చూసుకోవచ్చు అండ్ ఇక్కడ ఏవో కొంత కొంతమంది స్టాచ్యూస్ అయితే ఉన్నాయి బొమ్మలు చూద్దాం అక్కడ వరకు వెళ్ళనిస్తారా లేదా అని ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏదో వర్క్ జరుగుతుంది అండ్ మీరు చూసుకోవచ్చు చుట్టూతా అని స్కై స్కేపర్స్ ఉన్నాయి అంటే పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్స్ అయితే ఉన్నాయి ఇక్కడ అండ్ ఇది చూడండి కజకిస్తాన్ ఫ్లాగ్ ఓకే విమానం షేప్లో ఉంది కాకపోతే దీని కింద మనం చూసుకోవచ్చు కజకిస్తాన్ ఫ్లాగ్ అయితే ఉంది అండ్ కెమెరాస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ సెక్యూరిటీ కెమెరాస్ అండ్ ఇవి స్టాచ్యూస్ అనమాట అండ్ లోకల్ గైడ్ని తీసుకుని వస్తే మనకి ఇక్కడ అని కరెక్ట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది సో అదండి ఈ ఆస్థానా ట్రిప్ సో దీంతో యాక్చువల్గా అయితే జస్ట్ వన్ డేకి అయితే వచ్చాను నేను అండ్ ఇప్పుడు మనకి సిక్స్ ఓ క్లాక్ ట్రైన్ ఉంది అండ్ మీకు అందులో ట్రైన్ ఎలా ఉండబోతుందో కూడా చూపిస్తాను ట్రైన్ లోపల సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్స్ ఎలా ఉన్నాయి బార్ ఎలా ఉంది లాంజ్ ఎలా ఉంది అన్నీ చూపిస్తాను నేను హలో గైజ్ ఫైనల్లీ అయితే కజాక్ కోల్డెస్ట్ ప్లేస్ ఆస్థానా అయితే కంప్లీట్ అయిపోయిందండి